എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആ നിത്യ സുവിശേഷം ആ സത്യസുവിശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കുവാൻ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഏക സത്യ ദൈവം പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള വഴി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാതിലാകുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മഹാദൈവമെന്ന സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കുമുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തു യേശു ഉണ്ട് ഈ തൗലുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അന്ധകാര ശക്തികളെ ബന്ധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഓവർ കമേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ വിക്ടിംസ് അല്ല ഞങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവൻ ലോകത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ യേശു കർത്താവിനെ ഉയർത്തി ഉയർത്തി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇത്രത്തോളം നമ്മളെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ ഹലരി എത്രയോ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വന്നു എങ്കിലും നമ്മളെ നടത്തിയ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കടന്നു വന്ന പാതകളെ തിരുമ്പി പാർക്കിരേ കണ്ണീരോടെ കർത്താവ് നന്ദി சொல்கிரே നന്ദി சொல்கிரே நா நன்றி சொல்கிரேன் அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி இயேசு அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி ഹലലുയ ദൈവം നടത്തിയ എല്ലാ വഴികളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൽകിയ ഒരു പ്രേരണ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കണം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ ജീവിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള ഭവനത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് വ്യക്തിയിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ക്രിസ്തുവില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല വേണത്തെ ഹലലുയ എന്നാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം വചനം വായിക്കണം ദൈവത്തോട് പറ്റി ചേർന്ന് ജീവിക്കണം ഓവർ കമേഴ്സായി ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ വിളങ്ങുവാൻ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മേൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആറെന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെയും എന്നെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ബലപ്പെടാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു സമാധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കുള്ള നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നാം ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ആഫ്രിക്കയിലായാലും എവിടെ പോയാലും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോരാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട ശക്തി എതിരായിട്ടുണ്ട് ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകൾ എതിരായിട്ട് വരും എന്നാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രിസ്തു ഉള്ള ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ലോകത്തിന് സാധ്യമല്ല എത്ര വെല്ലുവിളികൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാലും ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിമാകത്തില്ല മറിച്ച് അവനൊരു വിജയായി മാറും 
വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ പോലും അറിയാതെ നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ദൈവം വഴികളെയും വാതിലുകളെയും തുറക്കും ആളുകളെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യും ദൈവം വിടിവിക്കും ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ ആ കരുതുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എത്ര പേര് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഭാരത്തിൽ പ്രയാസത്തിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഹലലുയ തല വിദ്യയുടെ അടുത്ത് തല ചായ്ച്ച് ഹലലു നീ ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ തല ഉയർത്തുവാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ കെട്ടിയ ബന്ധനങ്ങളെ പതിനെട്ട് സമ്പത്സരമായിട്ട് ദുഷ്ടൻ കെട്ടിയ കെട്ട് കൂനായിരുന്ന ആ സഹോദരിയെ അബ്രഹാമിന്റെ മകളെ വിടുവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ആ ശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് അലരിയ ശ്വാസത്തിന്റെ തടസ്സം ത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ നീ ജോലിയിലായിരിക്കുന്നു നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കൊരു സമാധാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദൈവ പൈതലിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സമാധാനം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സമാധാനത്തെ കെടുത്തുവാൻ അല്ല ദുഷ്ടനായവൻ പല പദ്ധതികളും അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ എല്ലാ മുമ്പിൽ ദുഷ്ടൻ പല രീതിയിൽ വരും നെഗറ്റീവുകൾ പറയും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് അത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തെ ബോസിലൂടെ അത് വരാം ഭവനത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൂടെ വന്നിരിക്കാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കാം സ്പൗസിലൂടെ വന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഓർക്കുക നീ ഒരു ദൈവ പൈതലായതുകൊണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് നല്ല പരിജ്ഞാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നാം അത് തിരിച്ചറിയണം അതത്രേ വഴി അതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വഴി ഇന്നും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അല്ല നമ്മളെ കീഴടക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കണം ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ആമേ നല്ലൊരു അതാണ് ഓൾ ഹാർട്ടഡ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഏറ്റെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ പോകുവാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ സമാധാനമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഒരു ആത്മഹത്യയിൽ നിന്റെ ജീവിതം നീ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നൊരു ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ലോകം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതിയില്ലായിരിക്കാം മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതിയില്ലായിരിക്കാം ബന്ധുക്കൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കാം നിനക്ക് കരുതിയില്ലായിരിക്കാം കൂട്ടുകാർ നിനക്ക് എതിരായിരുന്നായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാർ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലിയ ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് ആസ് യുവർ ലോഡ് ആൻഡ് സേവിയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഈ സമാധാന പ്രഭു വാഴുന്നത് വാഴുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രുചിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സി ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഗുഡ് അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നത് ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കരണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഹലരിയ ആമൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദൂഷ്ട ശക്തിക്ക് നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തിർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിരെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കൃഷിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയതാ അപ്പോൾ ഓർക്കുക കാൽവറി ക്രൂശിൽ ദുഷ്ടശക്തി ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് അ
ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ഹാലലുയ സ്തോത്രം അത് സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനമാണ് മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും താങ്ങുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കടഭാരമല്ല പാപഭാരം പാപത്തിന്റെ ഭാരം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഉലച്ച് സമാധാനം കെടുത്തി അനേകര് രോഗികളായി തീർന്നു അനേകര് മരണത്തിലൂടെ മാറ്റപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താ ചെയ്ത പോയ പാപം ആ പാപത്തിന്റെ കറം തീർക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ഇനിയും ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹലലിയ യേശുദാൻ ഉനക്കാകെ ഉദയമാന ഉലകത്തില് നമ്പിവാ വെളിച്ചം തേടിവാ നമ്പിവാ വെളിച്ചം തേടിവാ ഉം ദുഃഖ നാളുകൾ ഇൻട്രോട് മുടിന്തത് ഉം ദുഃഖ നാളുകൾ ഇൻട്രോട് മുടിന്തത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ആ ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു മഞ്ഞൊരുകി മാറുന്നതുപോലെ ഹലവിയ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളെ നെടുവീർപ്പുകളെ എടുത്തു മാറ്റിയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സ്വത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കടത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂലത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെയുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ അത്ര കൊടുംബാവിയാണെങ്കിലും മുടിയനായ പുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും വിരിച്ച് നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹമുണ്ട് വഴിമേൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ മിഴി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ മകൻ മടങ്ങി വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിന്റെ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി വാ നിന്നെ ഒരു മകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നീ ഭവനത്തെ നശിപ്പിച്ചവനാണ് പേര് കളഞ്ഞവനാണ് അപ്പന്റെ സമ്പത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയവനാണ് വേശ്യമാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവനാണ് തോന്നിയതുപോലെ നടന്നവനാണ് എത്രയോ നാൾ നീ ഇഷ്ടംപോലെ ജീവിച്ചു ഇന്ന് മടങ്ങി വാ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം തരുവാൻ സന്തോഷം തരുവാൻ വിടുതൽ തരുവാൻ അനുഗ്രഹം തരുവാൻ മകനായി നിന്നെ മാറോട് ചേർക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു മകളായി നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനിയും നീ അഭാരം നീ ചുമക്ക ഇനി തേവയില്ലേ നീ ഇനി അത് ചുമന്നോട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവസ്ഥലിലേക്ക് മടങ്ങി വാ നിന്റെ ദുഃഖത്തെ ദൈവം സന്തോഷമാക്കി മാറ്റും ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ടത് ആ പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാം അതിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന വാശി കോപം മറ്റുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള ദേഷ്യം ഞാനും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എനിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യത കർത്താവ് പറയും അത് തെറ്റാണ് നാം ക്ഷമ ചോദിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചില്ലായിരിക്കാം സാരമില്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് കർത്താവിനോട് പറ ദൈവമേ തെറ്റുപറ്റി ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവം ക്ഷമിക്കും ലംഘനം ദൈവം മറച്ചും കളയും പാപം ലംഘനം മറച്ചും പാപം ദൈവം ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് അതിനെ മായിച്ചു കളയും രക്തം പോലെ കറപുരണ്ട അവസ്ഥകളെ ഹിമം പോലെ വെളിപ്പിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്താലുള്ള വിടുതൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം അതിൽ മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നിന്റെ വഴി യഹോവയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക അവനത് നിർവഹിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാ നിങ്ങളിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് യഹോവയെ നിന്റെ വഴി നീ ഭരമേൽപ്പിക്കണം നീ ഒരു ജോലി നിനക്ക് ആവശ്യമാണ് നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ആവശ്യമാണോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ആവശ്യമാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് വിടുതൽ ആവശ്യമാണോ നിന്റെ വഴി നീ ദൈവത്തിന്റെ കൈ കൊടുക്ക കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് അവൻ നടത്തും ദൈവം നടത്തും കാരണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് സ്തോത്ര ഫലടിയ കമ്മിറ്റ് ഓൾ യുവർ വേസ് ടു ദ ലോഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാതെ മനുഷ്യരെ ആശ്രയിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കും പോകും എന്നെ ആ വ്യക്തി സഹായിക്കും ശരിയാണ് അവരെയൊക്കെ ദൈവം ലൈനപ്പ് ചെയ്യും മഹത്വം പുകഴ്ചയും ദൈവത്തിനുള്ളതാ ദൈവത്തിന്റെ ബഹുമാനം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കരുത് നാം അന
അതുപോലെ ഗാഡ് യുവർ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗാഡ് ചെയ്യണം അത് ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണ ഒരു ജാഗ്രതയോടെ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു ഒരു മൈൻഡ് ഈസ് എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഓർക്കണം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ നാം അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ ഒരു റിനീവ് നടക്കുകയാണ് ഒരു വീണ് ജനനം നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവ് ഈ ജഡത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭോജനം ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് ദൈവദനം വായിക്കണം നാം നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ക്രമമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് നാം അകത്തെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യനേക്കാളും ശക്തിയോടുകൂടെ നിൽക്കും അതിന് ഒന്നാമത് തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ ലോക നെഗറ്റീവ് പറയും വറി ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ല പി എച്ച് ഡി അടിപ്പിക്കാൻ പിശാജ് വരും കാരണം അവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവനാണ് സമാധാനം കെടുത്തുവാൻ വരുന്നവനാണ് രോഗമിടുവാൻ വരുന്നവനാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈശാചി ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വിഴുകുവാൻ നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് വഷളായി പോകാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഗാഡ് യുവർ മൈൻഡ് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു നേതാവും ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പണ്ഡിതനും പറയുന്ന നല്ല കാര്യം തിരുവചനം എന്താണ് പറയുന്നത് അതത്ര ഒരു ദൈവ വൈദലിന് കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവമക്കളായി തീരണം ആരും നശിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ സർപ്പത്തിന്റെ ഹലലിയ തലയെ തകർക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആരും നശിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മതത്തിനോ ഒരു 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 ഇസത്തിനോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല ഏക സത്യദൈവം നിത്യദൈവം സമാധാന പ്രഭു അത് യേശു കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാജു വിറയ്ക്കും യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലിയ നാം കൈയടിച്ചു പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ദൈവിക ആരാധന ഉയരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുഷ്ടനും നമ്മളെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പിശാജ് പല രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ നേരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനോട് നമ്മൾ എതിർത്ത് നിൽക്കണം റിഫ്യൂസ് ടു ഡ്വെൽ ഓൺ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് വസിപ്പിക്കുവാനാണ് പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ചിലരുടെ കൊണ്ട് അവർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും പറയും ഓഹോ ഇന്നൊരു അഴുക്ക് ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും ഇന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ലോകവും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളുകളും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന പാസ്റ്റർമാരും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന അച്ഛന്മാരും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കളും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന മക്കളും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ എല്ലാം ചുറ്റും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിയോഗമുള്ള ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിരിക്കുന്ന അഹാലടിയ അതിന്റെ ഉത്ഭവം അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവനം പറയുന്നത് പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ഒരു വഴിയായി വരുന്ന ശത്രു ഏഴ് വഴിയായിട്ട് ഓടിപ്പോകും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുന്ന് വായിക്കണം ഒരു ദിവസം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ആവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കാൻ രാത്രിയിൽ യാമത്തിൽ ഒരു മണിയോ രണ്ടു മണിയോ ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് വായിക്കുക ഇന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം വായിക്കുക ആവർത്തന പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ സ്വത്രം അതിന്റെ അകത്ത് ആകത്തുക പറഞ്ഞ എത്രയേ ഉള്ളൂ
ദൈവത്തിന് പതിനും അനുസരിക്കുക ബൈബിൾ അനുസരിക്കുക ഇത് സത്യവേദമാണ് ഇത് നിത്യ സുവിശേഷമാണ് ഇത് അനുസരിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിന്റെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ നീ വചനം പറയുന്ന അനുഗ്രഹി നീ വചനം പറയുന്ന കേൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഈ ബൈബിൾ സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഒരു വാക്വും സ്പേസ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ സത്യദൈവമായ യേശുവിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ ഹല്ലേ ലൂയ സ്വതന്ത്രം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആ വാക്കും സ്വൈസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഹലല് മലകൾ ചവിട്ടുന്നു പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ തൃപ്തി കിട്ടത്തില്ല യഥാർത്ഥ സമാധാനം വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ആമേ ഹലല കീപ്പ് യുവർ ഫോക്കസ് ഓൺ ഗോഡ്സ് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ് നമുക്കറിയാം പിലിപ്പ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്തോത്രം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാത്തിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്ര വേണ്ടത് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേൽ കൈവച്ചിട്ട് കർത്താവേ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ ജോലിയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിരിക്കാം ഒരു വിടുതൽ ആയിരിക്കാം ഒരു രോഗസൗഖ്യമായിരിക്കാം ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറയണം കർത്താവിന്റെ സന്നിധി സമർപ്പിക്കണം പാപത്തോട് ഗുഡ് ബൈ പറയണം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം ഈ നിമിഷം വരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിപ്പെന്റ് ചെയ്യുക റീഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുക മുടിയനായ പുത്രൻ മടങ്ങി വന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നെ നിങ്ങൾ അല്ല ഇങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയത്തെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഈ വചനത്തിന്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ നിനഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തേശിവെങ്കിൽ കാക്കും യെസ് ഗാഡ് യുവർ മൈൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗാഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഈ വചനപ്രകാരം ഈ ഫിലിപ്പർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാലിന് നാല് മുതൽ വായിക്ക കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയണം ക്രിസ്തുവിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറഞ്ഞത് ജയത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ഘോഷം നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം ഇത്രമാത്രം സൗഭാഗ്യം ഇത്രമാത്രം സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടത ഗീവ് യുവർ സ്ട്രെസ് വറീസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് ടു ഗോഡ് വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിന്റെ ഏഴ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ ആരുടെ മേൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താകലം ഇട്ടുകൊള്ളുക യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസ്ഥലിൽ പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കറിയാം ബിഹൈൻഡ് ദ സീനിൽ ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ ഹലരിയ സ്വതന്ത്രം ഗീവ് യുവർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉള്ളവരാണ് മാനുഷികമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് വറീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭയമുണ്ട് കാരണം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഫിയറിനെ ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം ഓവർകം ചെയ്യാം ഫിയർ വരുന്ന പിശാചിൽ നിന്ന് ഫെയ്ത്ത് വരുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇത് തമ്മിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആകുന്ന മൈൻഡ് ആകുന്ന ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിളിച്ചു പറയണം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് പിശാജിനെ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും പിശാജ് ഫിയർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാം ഫെയ്ത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ കൂടെ എന്റെ കർത്താവുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ തീർത്തു തരാം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ
അവിടെയുള്ള അനാഖ്യ മല്ലന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ കാലേവതല്ല കണ്ടത് സ്തോത്രം ഹാലേലുയ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ത്രിഹാലേലുയ കാണുവാനുള്ള കണ്ണ് ഹലലുയ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ ഹലലു കാലേവിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഒരു ധൈര്യം പകർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം വേറെ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിന് അനുപരായി ജീവിക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്മയുണ്ട് പൂർണ്ണതയുണ്ട് പ്രസാദമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അത് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലമുറ പോലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസതയോടെ നിന്നാൽ മതി നന്മ ഒന്നും മുടക്കത്തിൽ നേരായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് നേരായിട്ട് നടക്കണം വചനത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം പലപ്പോഴും ഹല്ലരിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ സമീപയുണ്ട് എന്നാൽ പാപവും നമ്മുടെ വാതിക്കൽ അകടക്കുന്നത് പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ ജീവി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം അല്ലരിയ ഓൾവൈസ് മാഗ്നിഫൈ ഗോഡ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഹാ മെൻ സ്തോത്രം അതുപോലെ ഓർക്കുക വെൻ യു ആർ ഇൻ പീസ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് പവർ ഹാലേലുയ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരു പവർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഹാലേലുയ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം അമേൻ ദാവീദ് ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊണ്ടുപോയ വഴിക്കാണ് മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് ഇസ്രായേലിൽ മക്കളെ നിന്ദിക്കുന്നത് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹലടിയ കരടിയേയും സിംഹത്തെയും തന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ലാതാക്കി കളഞ്ഞ ദൈവം അവന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഹലടിയ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ വീഴ്ത്തുവാൻ ബാലനായ ദാവീദിനെ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ചില ദുഷ്ട ശക്തികൾ വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക നീ ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ അവനെ തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ദൈവം നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാനും നീയും നിൽക്കേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിലാണ് ആ പൊസിഷൻ ഓഫ് പവറിലാണ് അവിടെ അപ്പോഴായിരിക്കും പിശാജ് നമ്മളെ അടിച്ച് താഴെ ഇടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വതന്ത്രം നാം അവന്റെ ഓ ഹലരി അങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ യു യു വോൺ ഹാവ് ദ സ്ട്രെങ്ത് യു നീഡ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ട്രെങ്ത് നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല സഹോദരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഹലരിയ അവിടെയുള്ള സകലരും പറഞ്ഞു എതിർത്തു രാജാവായ ശൗലിന് പോലും സംശയമായിരുന്നു എന്നാൽ രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ ഉള്ളവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഗോലിയാത്തിനെ തകർക്കുവാൻ ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞു കാരണം ഹീ വാസ് ഇന്റെ പൊസിഷൻ ഓഫ് പവർ ഹലരിയ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നാം ഹലരിയ ആ പവറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം ആ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഹലരിയ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ഗാഡ് യുവർ ഹാർഡ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ കാത്തുകൊള്ളണം നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കരുത് ദൈവവചനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ആരാധന കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ദൈവത്തോട് പറ്റി ചേർന്ന് ജീവിക്കണം തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കിയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും കർത്താവേ ഈ ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഹല്ലേലുയ സ്തോത്രം ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് പവറിൽ അവരെ നിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾ വിക്ടിംസ് അല്ല ഞങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കർത്താവ് മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു സമയമാണിത് സ്തോത്രം അല്ലരിയ ഓ ജീസസ് ക്യാൻസർ ഓ കർത്താവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ദൈവം ഹല്ലലിയ വിടുതലയി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് പറയും നീ നിൽക്കുന്നത് യു ആർ ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് പവർ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത പവർ മിറക്കിളിന്റെ പവർ ഹലടിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ ശക്തി അത് വ്യാപരിക്കും ഹലടിയ ഈ ദൈവിക മിറക്കിൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് 
ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വാ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ